Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan, Kaibigan sa kalusugan. Naibang pamumaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan, kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa kalusugan, Mr. Richard Gomez. Magandang araw sa inyong lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga kapanalig sa buong kapuluan, sa buong mundo. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan, nagbo-broadcast live, lunes hanggang biyernes, napapalo sa ating Facebook live broadcast. Ang inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Isang oras tayo magkakasama. Pwede kayong magtanong sa sagutin ko, mga katanungan nyo. Ito po ang ating hotline number. Magibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-123-8888. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-123-8888. 0-9-3-1-1-2-3-8-8-8-8 Kaibigan sa kalusugan Mamaya, maya ng konti, ako ay mamimigay ng one box of C-Zinc, vitamin C and zinc. Ipapamigay ko sa ating text quiz, pero hindi pa ako magtatanong, kaya hindi pa kayo pwedeng sumagot. Alam niya, napakarami nagtatext sa akin, araw-araw, Napakarami nagtatanong, marami nasa sagot natin uh, on the air, yung iba naman nasa sagot natin off the air. Yung iba naman, pag medyo komplikado ang katanungan nila at may mga laboratory records na gusto ipakita, nagkakaroon tayo ng free online consultation. Yung iba naman, nagpupunta sa ating consultation sa ating mga branches. Marami tayong free consultation ginagawa sa iba't ibang lugar. Meron sa Baguio, meron sa Cabanatuan City, meron sa Tarlac, San Fernando, meron sa Tarlac City, meron sa Malolos, Baliwag, Angat, meron sa Monumento, Navaliches, Cubao, Ortigas, Bacor, Alabang, Batangas, iba't ibang lugar, mayroon tayong free consultation. Antabayanan po ninyong address at schedule na ating mga free consultation sa iba't ibang lugar. At kung nahihirap man kayo magbiyahe, free online consultation. Pwede natin gawin yan dito sa kaibigan sa halusugan. Isang karaniwang uh, katanungan na na-encounter ko. Marami nagtatanong nito. Ha? Yung feeling nila, nag-hyperacidity sila. Sinisikmura sila. Okay? Nag-hyperacidity, sinisikmura sila. Yun, frequent na katanungan yan. At pag nag-imbestiga ako, lumalabas na parang bloated ang kanilang abdominal area. Kita nyo, una sa sabi lang sa akin, sinisikmura, hyperacidity. Akala nila may ulcer sila. Tapos, pag nagtanong ako, nagtanong ako, nagtanong, bloated ang kanilang abdominal area o parang may hangin dito sa, alam nyo yung chest, below that is the abdomen yun. Parang may hangin, minsan sabi nila parang hangin gala. No? At kapag may uh, bloated, may hangin, karaniwan, Madalas umutot or madalas dumighay. Dahil yung hangin sa abdominal area has to go out, pautot, or padighay, pakyat, dadaan sa gastric area o stomach na meron namang stomach acid or gastric acid, pantunaw ng kinakain natin. E pag bulwak ng hangin palabas, pataas, mula sa, gastric er mula sa abdominal area, dadaan sa gastric area na itutulak pataas yung asido. Kaya yung acid, nagre-reflux acid reflux. Yun ang feeling nila na nag-hyperacidity sila. Nag-acid reflux sila. Bakit? Yung pala mayroong abdominal gas. Abdominal gas. Alam nyo, kapag yan ang, ang pinag-uusapan, acid reflux, may series of questions ko. Feeling nila, minsan parang ang sakit sa puso. Tapos para bang uh, dumudura sila o nasusuka sila, pero parang langway na maputi lamang ang lumalabas. Pasintabi po ha. Parang ganun ang lumalabas. Alam ko na yan. Sabi ko, sandali, meron ako ipapagwante sa inyo. Ultrasound. Abdominal ultrasound. Actually, ang pinaka-focus doon ng ultrasound na gusto ko is the liver and gallbladder. Dahil yung napag-usapan na yun ay simptomas. Possible fatty liver 
or gall bladder stone. Ito po ang ating hotline number. Bagi-bahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-123-8888. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-123-8888. Kaibigan sa kalusugan. Isang kaibigan ko. Itago natin sa pangalang Rolly. <laughs> Tinago sa pangalang Rolly, no? <laughs> Nag-acid reflux. Pag-check natin, gallbladder stone. Kapag ikaw ay may gallbladder stone, unang sasabihin ko sa iyo ang mga bawal. Umiwas ka kagad sa mga bawal na to. Anim! Kape, tsaka soft drinks. Oily food, fatty food, spicy food. Tagalugin natin. Ay, <laughs> isa-isa natin. Kape. Kahit anong klaseng kape, bawal sa iyo kung ikaw ay may gallbladder stone. Yung symptoms kanina, hyperacidity, um, Uh, bloating in the abdominal area, minsan nagpa-palpitation, hindi gahay, utot, ito yung palagi, ayan, baka gallbladder stone or fatty liver. Bawal ang kape, bawal ang tsaa, bawal ang soft drinks, kahit anong soft drinks. Oily food, french fries, calamari, ano? onion rings, talong, pinirito mo yung talong, bawal yan, basta may dumaan sa mantika, oily food, fatty food. Hindi nga pinirito, nilaga, nilagang baka, mamantika rin, di ba? Fatty food, bawal din siya yan, fats. At saka ang spicy food. Kapag yan ang simptomas mo, unahin kong sasabihin sa iyo ang mga bawal. Oily food, fatty food, spicy food, coffee, tea, at saka soft drinks. Naunawaan ba? Bakit? Bakit? Ganito yan. Kapag kumain tayo, lahat ng kinain natin, pasok sa sikmura, di ba? It is digested at pinakihiwa-hiwala yan. Kumain ka ng oily at fatty food, that is converted to cholesterol. Ano ba yung Tagalog ng cholesterol? Mantika sa dugo. E di mas marami kang oily at fatty food, tataas ang cholesterol level mo, tataas ang mantika sa dugo. Kapag sobrang taas ang mantika sa dugo, maring ito ay maging sanihin ng pagbabara na ugat sa puso. Atherosclerotic aorta, sclerotic aorta, di ba? At kapag nagbara ugat sa puso, maring mamaga, cardiomegaly. Maring magbara rin sa brain at mauwi sa stroke, hemorrhagic stroke or thrombotic stroke. Anong sala rin? Oily food at fatty food. ba? Diba? Eh, meron tayong isang organ. Mabait ang organ na ito. Ipagtatanggol ka kahit na inaabuso mo katawan mo oily at fatty food, ipagtatanggol ka nito para hindi ka takihin sa puso para hindi ka ma-stroke. Ano ang pangalan ng organ yan? Liver. Yung liver mo mabait. Hihigupin niya ang sobrang mantika sa dugo. Ang elevated cholesterol or ex excessive uh, blood cholesterol, hihigupin niya. Siya nga lang ang nasa sacrifice. Mababalot siya sa taba. Alam mo yung atay ng baboy o baka sa palengke, di ba smooth? Isipin mo na balot ng liti dyan, fatty liver yun. Ano ang simptomas? Hyperacidity, bloated, utot, dighay, masakit dito sa upper right side of the abdomen, yun ang mga simptomas niyan, ha? Fatty liver. Kapag hindi ka pa rin tumigil sa bawal na yan, maring mauwi ito sa gallbladder stone. Atay, sa bandang ilalim, bandang likod niya, nandun ang apdo, gallbladder, maring mabuo doon ang sobrang mantika, sobrang kolesterol, maring mabuo doon sa apdo, magpo-form ng gallbladder stone. Yung fatty liver, karaniwan, hindi naman, nagagam, hindi naman ginagamot ng no, conventional medicine at hindi rin naman inooperahan. Pag nakita na may gallbladder stone, sabi nga nung kausap ko kahapon, eh, ang ginawa, inooperahan kay bigay niya, yung malaking hiwa. Kapag mas, yung hiwa na ganito mga 5 inches long, para tanggalin ng gallbladder, yan ang mas mura. May mas mahal na hiwa, eh. yung tatlong cute na hiwa, mas mahal yun. Mga 150,000, depende sa ospital ka. Pero cute naman na hiwa mo. Yung malaking hiwa ng mga 5 inches, yun, mga 50 mil lang ang, uh, ang pagpapo-opera. Kaya lang, pag uh, tinanggal ang t-shirt mo, laki talaga na hiwa, obvious na obvious yan. Tinanggal apdo. My question is, ano ba kasalanan ng apdo? Wala. Sumasakit siya dahil sa gallstone. Therefore, what we need to remove is the gallbladder stone. We don't need to remove 
the, the gallbladder, we need to remove the gallbladder stone. Paano natin i-remove yan? Nahihirapan ng conventional medicine. What we will do is, umiwas ka sa oily, fatty, spicy food. Umiwas ka sa coffee, tea, at soft drinks. Di ba? Dietary uh, changes, no? At ito pa, napakalagan ito. Kailangan mo ng Sambacure Plus panlaban sa yung gall bladder stones. Sambacure Plus. Kabilang ka ba sa mga pinahihirapan ng mga sakit sa atay at apdo, may fatty liver, cirrhosis, at gall stones? Sambacure Plus. Ito ay pie cure na pinalakas ng sambong at banaba extract. Sambacure Plus. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Ang Sambacure Plus ay nakakatulong panlaban sa fatty liver at gallbladder stone. Ang gagawin mo ganito, may symptomas ka, di ba? Magpa-abdominal ultrasound ka. Or, nagtitipid ka, upper abdominal ultrasound. Or, nagtitipid ka pa, HBT na lang. Uh, Hepatobiliary 3, ibig sabihin yung, yung, ano na lang, yung atay, abdo, at saka bile duct. Itong upper right side of the abdomen. Yun na lang, murang ultrasound na lang yun. Pero kung may afford mo, edi full abdomen ultrasound, mas marami akong makikita ang information doon. Pag nakita ko na fatty liver yan, bigyan kita ng gamot, Sambacure Plus. Pag nakita ko na may gallbladder stone, iti-take note natin gaano kalaki ang gallbladder stone, gaano karami, malapit na ba siya sa, sa leeg, sa neck, papunta na ng bile duct. Alam niyo gusto ko, durugin, pulbusin, bawasan, Hanggang unti-unting mawala ang iyong gallbladder stone. Dala mo yung ultrasound. Okay? Bigyan kita ng listahan ng mga pagkain na iwasan mo. Bigyan kita ng Sambacure Plus. After two or three months, uulitin natin ang iyong ultrasound. Dalin mo yung una ultrasound, dalin mo yung pangalawang ultrasound. Makita mo, wow, oo nga. Makikita mo kung paano dahan-dahang nababawasan, nadudurog, hanggang mawala ang iyong Gall Bladder Stone sa tulong ng Samba Cure Plus. Samba Cure Plus! Pinayuhan ka na ba na kailangang magpa-dialysis? Baka naman ilang taon ka nang nag-dialysis. Subalit hanggang ngayon, ganun pa rin. Samba Cure Plus! Tutulong palakasin muli ang iyong kidneys upang makalaya mula sa iyong chronic kidney disease. Samba Cure Plus. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Madami na pong natulungan. Labana na kanilang gallbladder stone hindi na operahan. Yung aking kaibigan si Rolly na itinago natin nga sa pangalang Rolly, sundin mo yung pinagbabawal. Uminom ka ng Sambacure Plus, one capsule, four times a day. At uh, after three months, ulitin natin ang ultrasound mo. Then you will see paano ka natulungan labana ng iyong gallbladder stone. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Nagbo-broadcast live sa DZXL 558. Lunes hanggang Biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ay media ng tanghali. At napapanood sa ating Facebook Live Broadcast. Ay nyo hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Pinag-uusapan natin kanina ang ilan sa mga karaniwang katanungan na binibigay sa akin. Karaniwang simptomas ng mga pasyente na hindi pa nila alam ang kanilang karamdaman. Una-una, hyperacidity. Noong nagtanong ako, bloated pa lang ang uh, abdominal area, utot, dighay, at minsan parang may palpitation, nasusuka, na hindi naman parang nauseous ang feeling nila, gallbladder stone pala, or fatty liver. At alam nyo na kung ano mga bawal doon, ha? Meron pang isang karaniwang sinasabi sa akin na simptomas o nararamdaman nila. Hindi nila alam na ito ay simptomas na pala noong, uh, noong karamdaman nila. Okay? May isang Tao. Itago natin sa pangalang Ninya. <laughs> Tinago sa pangalang Ninya. Si Ninya, sa 24 oras, parang 2 or 3 hours lang siya nakakatulog. At ang tulog niya, sabi niya parang 
niloloko na alam daw niya sa sarili niya dahil ang feeling niya halos hindi naman daw siya talaga natutulog. Di ba? Ay hindi tama 'yun. Kailan pa? Matagal na daw na problema 'yun. Oh, di ba? Isang symptoms hindi makatulog, hirap matulog. Di ba? Next, malakas kumain si Ninya. Hating gabi na, o order pa take out, may pansit palabok, may may spag uh, palabok, may manok, yung chicken at saka may rice siya, may soft drinks pa. Tapos hindi tumataba si Ninya. Oh. Dalawa, tatlong oras lang ang tulog, malakas kumain, hindi tumataba. Ano kaya yun? Iniisip niyo kung ano problema yun, di ba? Alam niyo po ba na ito ay maaaring simptomas ng mga tao may problema sa kanilang thyroid? Kuha niyo? Thyroid. Lahat ng tao ay may thyroid. Ako rin meron thyroid. Right thyroid, left thyroid. Sa ismus, gitna yan ano? Minsan ang thyroid na yan, namamaga, thyromegaly. Minsan yan, namagang thyroid niyan, nagkakaroon ng anak, nodules. Minsan nga, yung anak niya, nagkakaapup eh. Yung nakita niyo, nakalawit na talaga sa labas, no? Minsan, akala niyo maliit lang sa labas, yung pala papasok ang tubo ng bukon. Minsan nga, kausap ko yung nanay, tapos yung nanay nagpapakonsulta. Okay, tapos na kami. Ay, kung mawalang galang na lang po sa inyong anak, Pwede ba ako magtanong na check up na ba yung leeg mo? Dahil habang kausap ko yung nanay, nakita ko na yung anak na mamaga yung leeg. Sabi niya, bakit po? Eh, mukhang may thyromegaly ka eh. Namamaga ang thyroid mo. Buko dun, mukhang may nungodules ka pa. And that has happened so many times, yung nagpapakonsulta sa akin, pero kitang-kita ko na sa katabi niya, na may problema sa thyroid. Sabi, magtatanong ako, ang pagtulog mo, kumusta? Yun, affected nga pala yung pagtulog. Tapos nakikita ko dun, oh, Payat siya. Ah, dalawang klase yan. Ah, merong hyper, teka sa ulitin ko, ah, thyromegaly na mag thyroid, thyroid nodules. Kapag na mag thyroid, kapag nagkaroon na thyroid nodules, maaaring maapektuhan ang hormones. TSH, T3, T4. Thyroid stimulating hormones, T3, T4. Minsan, sobrang taas ang TSH, bagsak ang T3, T4. Minsan, sobrang baba ng TSH, ang taas ng T3, T4. Alam niyo kung anong simptomas nun? Opposite. Yung isa, kain ang kain, hindi tumataba. At hirap na hirap matulog. Okay, parang sininya. Kabalik tara naman nun, yung isa, konting kinakain lang, ang taba niya. Bakit ganito? Pinarusahan na ba ako? Konting subo ko lang, hindi na ako pumapayat. At, Antukin, tulog ng tulog. Sinin niya, mainit ang katawan. Yung isa, na takunting kain lang, tumataba talaga, malamig ang katawan. Isa, hyperthyroidism. Isa, hypothyroidism. Nagtataka sila kung bakit ganun. Alam nyo, napakalaga ng laboratory test dyan. Dalawang klaseng test. Una, thyroid ultrasound. Makita ko kung namamaga ang thyroid. Makita ko rin kung may nodules. Number two, kailangan ko ng mga blood test nyo. TSH, T3, T4. Tatlo na yun ah. Tatlo na yun ah. TSH, T3, T4. Blood test yun. Dali nyo sa akin. Kapag nakita ko naman mag thyroid mo, kapag nakita ko meron ka nodules sa thyroid, pa-cure ang ibibigay ko sa'yo. Panlaban sa namamag thyroid or thyroid nodules. Piker, the world's most powerful natural antioxidant is here. Piker helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Piker helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin extracted from Luyang Dilaw and piperin extracted from Siling Mahaba. Piker, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Oh, we have a, uh, we have a question here. Uh, tungkol sa thyroid ito. Pero bago yan, ito po ang ating hotline number ha. Para sa gusto magtanong, ito po ang ating hotline number. Bagi-bahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931 123-8888 Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan Taga saan? 
at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-123-8888 Kaibigan sa Kalusugan O, oh, may katanungan tayo rito ha, tungkol sa thyroid ito. Ang sabi niya, female, 43 years old, right thyroid, 6.3 centimeters. Sama-sama, dapat nasa 3 or 4 centimeters lang ang sukat ng thyroid. 6 centimeters ang right thyroid. Ang left thyroid, left thyroid, 6.66. Ah, masama rin yun. Uh, yung right thyroid, heterogenous. <laughs> heterogenous at may increased vascularity pag heterogenous para magaspang magaspang yung kanang thyroid niya namamaga magaspang increased vascularity ibig sabihin is increased vascularity para may maugat na tumutubo sa ngayon namamaga pa lang wala pang nodules pero mukhang tutubuan na ng nodules kasi meron ng increased vascularity remember ang bukol para tumubo kailangan ng, ng pag-produce ng blood vessels para tumubo ang bukol. Kapag do, uh, maraming blood vessels, lalaki ang bukol. Meron na nakitang increased vascularity. Okay? Sabi, thyroids, thyroids 1. Pag thyroids 1, wala pang bukol eh. Now, punta tayo sa, ano, sa left thyroid, 6.6 cm. Ganun din, heterogeneous, increased vascularity, Meron ng nodule, 0.58 by 0.8 cm. Malaki ng konti sa butil ng mais. Pero kahit ganun kalit siya, na, it can affect the thyroid hormones. Uh, again, thyroid swan siya. East most, dito sa bandang gitna, dito may nakita ang bukol. 1.45 cm. Uh, parang kasi laki ng colon. Alam mo kung anong uh, recommendation ko sa kanya, magpa-blood test siya, TSHT3, T4. Sabi ko gawin yon At meron akong katanungan eh. Sabi ko, uh, siya ba ay, uh, kumusta yung pagtulog? Ang sabi, light sleeper. Ibig sabihin, medyo tulog manok. Yun na nga, symptomas ito talaga. Y yung tanong ko, tumugma do sa kanyang symptomas. Kalabang kakailanganin niya, pi-cure. Pi-cure, panlaban sa namamagang thyroid. Pi-cure, panlaban sa bukol sa thyroid. Here. May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign o ito ba ay malignan? Ikaw ba ay may mayoma o di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi o masyadong madalas umihi? Namamaga na ba ang prostate mo? Pyhure! Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. Pyhure! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana Matulungan din kayo. Ang bukol, para lumaki, kailangan niya maraming ugat. Angiogenesis. The process of producing ugat sa paligid ng tumor. Pag sinabing increased vascularity, ang dami ng ugat. Now, what PICU will do is to stop the growth of these blood vessels sa paligid ng tumor. To stop the increased vascularity. Meron tayo isang pasyente, thyroid cancer, ang nangyari sa kanya. Tapos, may nakita mga nodules and with vascularization or increased vascularity. Nag-treatment protocol tayo, binigyan ko ng PICURE at binigyan ko rin ng Moringa Cure Plus. Four times a day kasi uh, thyroid cancer. After six months, pinaulit ko yung CT scan. Alam nyo ko na nangyari? No vascularity noted. Patay ang mga ugat doon sa nakapaligid sa bukol sa thyroid. After another six months, inulit yung thyroid uh, CT scan. Ano nangyari? Nawala na ang kanyang bukol sa thyroid. And, siya ay kasama na natin ngayon sa kaibigan sa kalusugan. Nalampasan na niya ang kanyang thyroid cancer. Pi-cure, kapag ikaw may bukol sa thyroid o bukol sa anong pamang bahagi ng katawan, ito ang mga pagkaing iwasan mo, ha? Kung pwede, huwag kang kakain ng baboy, baka, manok, at itlog. Pork, beef, chicken, egg. These are protein. Ang protein, pagkain ko, pagkain mo. 
pagkain din ng bukol mo. Gusto mo ba nga ba kumakain ka, kumakain din ng bukol mo? Or ikaw lang kakain, hindi siya kakain? Para ikaw lang kakain, kailan mo prutas, gulay, sariwang isda. Huwag kang kakain ng pork, beef, chicken, egg, at saka mga processed foods. Katulad ng noodles, dalata, hotdog, so sino? Iiwas ko doon ha. Siya ay ang nagtatanong ay taga Pasig. Meron tayong free consultation sa Ortigas Pasig tuwing Sabado ng umaga. Namamanid ba ang iyong mga kamay at paa? Parang tinutusok ng karayom o kung minsan ay walang pakiramdam. Magpunta sa ating free consultation. Sa Ortigas Pasig, tuwing Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, kasunod ng Corinthian Executive Regency, along Ortigas Avenue. Mula sa kanto ng EDSA, Tortiga Savin, yung makita niyo Robinson's Galleria, kasunod Crown Plaza Hotel, kasunod Corinthian Executive Regency, Ground Floor, Unit 101, every Saturday, alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaibigan sa Kalusugan Pinag-uusapan natin ang mga karaniwang katanungan na binabahagi sa atin, binibigay sa atin at... Uh, ang sinasabi nila, ito nararamdaman nila, hindi nila alam na yun pala ay possible symptoms ng kanilang mga karamdaman, di ba? Uh, una na pag-usapan natin isa, nag-hyperacidity. Yun pala siya ay may gallbladder stone or may fatty liver. Isa na pag-usapan natin, hirap matulog sa gabi. Uh, hanggang na pagtahi-tahi natin, meron pala siyang thyromegaly or meron siyang uh, thyroid nodules o meron siyang uh, hyperthyroidism o hypothyroidism, di ba? Alam niyo yung pagtulog, napakahalaga niyan. Kailangan natin ng 7-8 hours of sleep. Bakit? Idugtong ko na lang doon, ha? out of topic ito. Ha? Pero idugtong ko na lang. Bakit tayo kailangan matulog? Ba, kailangan ng katawan natin magpahinga. Alam niyo, habang tayo ay gising, most of the energy is focused on our physical activities. Magtrabaho, kumain, maglaba, maglakad, etc. Most of our energy is focused on that. Kapag tayo ay natulog, energy is diverted Into, into what? Building, repairing damages. Okay? So, physically, kailangan natin ng tulog. Pangalawa, kailangan natin ng tulog, alam nyo, for our mental health. Bakit? Ito, halimbawa, meron akong kakilala. Itago natin sa pangalang Gab. Okay, kunyari, siya si Gab, no? Gabi, no? Pag siya ay gising, while he's awake, alam niya na siya ay pwedeng maglakad, siya ay pwedeng tumakbo. Alam niya na hindi siya pwedeng lumipad. Gising siya, di ba? Pag tayo ay natutulog o pag si Gab ay natulog, minsan mapanaginipan niya na kaya niyang lumipad. It's okay. Panaginip yon. Kaya kailangan natin matulog, kailangan natin na isip natin ay pahinga from our conscious mind should rest. Para kaya mong mag-isip na ikaw si Superman, tumatalong ka, lumilipad ka. Pag hindi ka natulog, yung panaginip mo na yun na dapat ay mangyayari sa tulog, mangyayari habang ikaw ay gising. Ano nang kaya sa mga taong hindi na natutulog? Akala nila sila na si Superman pumarang na sa EDSA, hininto na yung bus. Akala nila kaya na nilang lumipad. Dahil ang kanilang panaginip na dapat sa nangyayari sa tulog ay nangyayari na habang sila ay gising. O, di ba, Gab? Dapat matutulog, di ba? O, para lumaki. No? Okay, yun ay mga halimbawa, napaliwano ko lamang na kailangan natin ng tamang tulog, para sa pag-grow natin, uh, para sa pag-repair ng katawan and for growth. At kailangan din natin yan para sa ating mental health. Naghihirapan ka ba matulog? May palpitation ka ba? Baka may problema ka sa thyroid. Magpunta sa tangkapan ng kaibigan sa kalusugan sa Cubao, Quezon City. Ikaw ba may problema sa baga? May emphysema, COPD, asthma o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cubao, Quezon City, tuwing Biyarkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, Corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora facing Marikina, makikita ang Crest Building katabi ng Cubao Elementary School na sa ibabaw ng mag-inasal.
Every Wednesday morning, free consultation sa Cubao, Quezon City, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Yung kanto ng EDSA at Aurora, di ba, Cubao Ibabaw, ando ng Cubao Elementary School. Kasunod, Crest Building, second floor, Crest Building, kaibigan sa kalusugan. Meron tayong hotline number, mamaya ulitin ko ating hotline numbers. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Nagbo-broadcast live sa DZXL 558. Lunes hanggang Biyernes, alas 12.30 hanggang alaunay media ng tanghali. At napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay nyo hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Hindi akong mabalakad. Ang sakit po ng tuhod ko. Matagal lang diabetes ko. Eh, hindi naman ako gumagaling. Hirap na hirap na po akong magdialisis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayoko. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. Tulungan niyo po ako makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Pinag-usapan natin yan ng mga karaniwang katanungan na binibigay sa atin, mga nararamdaman na ating mga tagapakinig. Hindi nila alam na mga naramdaman ito ay maraming simptomas na mga mabibigat na problema. Halimbawa na lamang ikaw ay nasa bahay, may naamoy kang parang nasusunog. Anong gagawin mo? Tulog ka na lang uli? Bukas na lang pagising? O natutulog ka, tapos parang may amoy ka, parang, parang gasol yung naamoy ko ah. Tulog ka lang ba uli? Bukas na lang? Diba hindi, babangon ka, hanapin mo kung parang nasusunog, parang wire na nasusunog, parang rubber. O yung gasol, i-check mo nga kung, kung naka-on naka yung, yung ano natin, yung kalan natin. Di ba, ganon? Kung may nararamdaman ka, halimbawa, nag-hyperacidity ka, baka simptomas naman yun ng ilang problema, katulad na tinatalakay kanina. It could be symptoms of fatty liver or maybe gallbladder stone. Hirap matulog. Ako, ano na lang ginawa? Yung pala, maraming symptomas ito ng uh, problema sa thyroid. Tapos sabi ko nga kanina na ang pagtulog ay napakahalaga sa atin. Kabilang na dito ang na, sa mga benefits na nakukuha natin sa pagtulog, ang energy is diverted from everyday work. It is uh, diverted into rebuilding and repair of tissues, cells, and muscles. Pag di ka matutulog, hindi mangyayari yan. At hindi rin mapapahinga ang yung conscious mind. Dapat merong freedom ang mga ating subconscious mind habang natutulog. Kapag di mo binigyan niya ng uh, pagkakataon, ikaw ay mananaginip ng gising. Ito yung akala nila, kaya nilang lumipan. Sa Tagalog pa po, eh, nabaliw na. Dahil kulang sa tulog. Di ba? Okay. Sana po, uh, pansinin niyo mabuti ang ating uh, pinag-uusapan ngayon. Ano ba nararamdaman mo? Baka yan ay simptomas ng problema. Sabi na isa sa akin, sa misis nagpapakonsulta. No? May, may karamdaman siya. Habang uh, kinukonsulta ko siya, nabanggit niya, ito ang mister ko, hindi eh, na nakakatulog sa gabi. Sabi ko, bakit naman? Bet niya, ihi na ihi, ihi na ihi, nakakasampung ihi magdamag. Ikaw, mister, nagpa-check up na ba kayo? Hindi, maluwag naman ang pag-ihi ko eh. O maluwag nga, pero nakakasampung ihi ka naman magdamag. That is wrong. It could be an indication of a problem within your body. Sabi ko eh, itong isang nakausap ko na, sabi ko, baka naman tumataas na blood sugar mo, polyuria or frequent urination, could be a symptom na tumataas na yung blood sugar. Pangalawa, kung ikaw ay lalaki, lalo na 50 anos, 50, 60, 70, 80 years old, madalas ka umihi, baka naman simptomas na yan na namamaga ang iyong prostata. Eh, nakinig naman si mister, nagpa-laboratory, kabalik-balik sa akin, hindi lang siya may diabetes, siya pala ay mayroong 
prostate enlargement. Nakuha nyo? Kapag may nararamdaman na hindi ka naniwan, alamin natin yan, magpunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. O sabi niya, no, Alice Gelena, Tagalas Pinas, na stroke noong 2018, o tatlong taon na. Hanggang ngayon, hindi pa rin totally cured. Mahirap yan kapag stroke, hindi naman problema ng kamay o braso. Yan ay problema ng parts of the brain that was damaged. Ganito po, no? Kapag uh, palagi minum ng, uh, kumakain ng mamantika, matabang pagkain, oily food, maring sumikip yung maugat natin, even to the brain. Mahilig kumain ng, uh, uminom ng uh, kape, tsaka titigas naman yung ugat na yun. E eh, napaka-pino nun. Maaring nagbara yun, that is thrombotic stroke. Or pinilit na puso, padaluyin ng dugo doon sa bara, pumutok, hemorrhagic stroke. Ang mangyari, ang ugat cannot, uh, cannot carry oxygen to the other parts of the brain. Hindi siya makakarating doon. Pag hindi siya nakarating doon, mamamatay yung nerves on that part of the brain. Biglang ngingiwi, namamanid ang kamay paa, hindi na makalakad. Buhay ang brain, nagsistensya siya ng utos sa paa, pero yung koneksyon ay naputol. Baka yun ang tinutukoy niya. Hindi siya totally cured. Paano ka makukure? Ano bang gamot ang uh, ginawa mo dyan? Sabi niya ngayon, sumasakit ang dibdib niya mula tuktok ng ulo hanggang sa leg ko ay sumasakit din. Yung pagsakit ng tuktok na ulo hanggang sa leeg, walang kinalaman niya sa stroke. It's a different problem. Ba yan, ha? Baka naman nagkaroon ka ng positional problem, baka naman migraine yan. I don't know. I want to see you in person. O baka naman meron kang problema sa cervical spine, itong bahagi ng spine sa may batok. O baka naman uh, muscles on the side of your cervical spine that is causing that, uh, that pain. Baka palagi ka nakahiga, uh, sumasakit na yan. Sabi niya, diabetic din siya. Alice, gusto kitang tulungan, ha? Kung pinag-uusapan natin ay stroke, maring hemorrhagic stroke, pumuto ka ugat sa brain, o thrombotic stroke, nagbara na, na wala yung oxygen supply to the brain. Now, what I want to do is to dilate the blood vessels to allow oxygen and nutrition to enter the brain. And number two, it will help regenerate the nerves on the part of your brain para maging mabilis ang recovery mo mula sa stroke. Pro Nitro Plus, nakakatulong panlaban sa stroke. Nitro Plus. Nitro Plus. Ikaw ba ay nakaranas ng stroke? Ikaw ba ay inatake na sa puso? Maaari kang matulungang gumaling. Pro Nitro Plus. Nitro Plus. Huwag maging biktima ng cardiovascular disease. Pro Nitro Plus. Tutulong pasiglahin ang mga ugat upang maging maayos ang blood circulation. Pro Nitro Plus. Maraming taon na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Nagsasawa ka na ba sa maintenance medication? Parang lalo bang lumala ang iyong karamdaman? Magpunta sa ating free consultation. Sa Alabang, Muntinlupa, tuwing Martes, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Montaliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Montaliano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa Terminal ng Jeep. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Monteliano Avenue. On your right side, kaibigan sa kalusugan, second floor, Estrelita Building, Monteliano Avenue, Alabang, Mutinlupa. Merong mga haharap sa inyo na mga naturopath practitioners. Kaibigan sa kalusugan. O, oh, taga-hugunoy. May kilala ko na taga-hugunoy. Tago natin sa pangalan, Karen. No? O. Oh. At sabi niya, Seafoods. Sabi na, maraming seafoods sa Hagunoy, di ba? Kaya malalakas magbuhat, ang sabi, ng bangka. Oh. Uh, yung seafoods daw po ba ay pwede sa diabetic? Of course, of course. Uh, basta walang asukal yung luto mo ng seafoods. Halimbawa, yung sweet and sour fish, di ba? Sweet, may asukal yun. Bawal yun, di ba? Yung, yung shrimp na may sauce minsan, nilalagyan din ba ng asukal yun? Oh. Kung walang asukal, okay yung seafood para sa sa diabetic. Okay yan. So, may liver cyst at gallstone, no problem, pwede yung seafood. Pero, huwag mo lalagyan ng oil. Bawal ang oil. Diba sabi ko sa may gallbladder stone, bawal ang oily food, fatty food. Sa may diabetic, bawal ang, sa diabetic, bawal ang may asukal. 
Kaya't makakatulong sa'yo para sa iyong diabetes. Ako na yung kayong diabetes. Kailangan mo ng jumpin panlaban sa iyong diabetes. Jumperin! Kapag hindi inagapan, ang diabetes ay maaaring mauwi sa pagkabulag, pagkaputol ng paa o pagdialisis. Jamperly, hindi ito pang maintain ng diabetes. Hindi ito pang pababa lang ng blood sugar. Layunin ito na makatulong sa iyo na makalaya mula sa iyong diabetes. Jamperly, isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. A Jampirin is not intended to be a maintenance medication. Sabi niya, may diabetes siya. Ayoko ng diabetes mo dahil uh, magkakos yan ng uh, complications. Ano ba? Iba na may diabetes, iba na bubulag, na pubutol ang paa, o na the dialysis. I don't want that to happen, ha? Gusto ko tanggalin ng diabetes mo. Pwede ka magpunta sa ating free consultation sa Malolo City. Ikaw ba'y may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Malolo City, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Unit 101, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Mula sa harapan ng Mitsubishi Motors at Robinsons Malolos, 100 meters papasok sa Fausta Road. Mula sa Robinsons, Malolos, across the road, may signboard, kaibigan sa Kalusugan, Ground Floor, Faust, Ground Floor Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos City. Kaibigan sa, sa gitna ng pandemya na ito, sa gitna ng COVID-19, lahat ng tao sa buong Pilipinas, lahat ng tao sa buong mundo ay nangangailangan uminom ng C, Zinc, Vitamin C, at saka Zinc. Pinakamagandang Vitamin C is the sodium ascorbate. Sasabayin mo pa yan ng Zinc. Ang C, Zinc, ay uh, matatagpuan at ito'y gawa ng Bauer Tech. Kailangan natin yan. At may kalawa pa. Kung ikaw may simptomas ng COVID-19, ubo si po ang lagnat, tranklaso, at uh, meron ka exposure sa isang tao na karoon ng uh, COVID-19, kailangan mo ng CAP 2020. Ako'y mamibigay. Ang papamigay ko ngayon, ibahin ko ah, CAP 2020. Ang CAP 2020 is Antiviral Food Supplement. Ito ay aprobado ng Philippine Food and Drug Administration. 900 pesos ito ah, per capsule, ah, per, top, per bottle of 30 capsules, ha? CAP 2020. May text quiz ako, unaunahan kayo ha. Kung sino unang magbibigay ng correct answer, may pangalan at uh, location, bibigyan ko ng regalo isang boteng CAP 2020. Text quiz for the day, napakadali na aking katanungan. The answer, ang sagot lang ha, yes or no. Yes or no. Okay? Kapag sinabi ng CAP 2020, ay approved by the Philippine Food and Drug Administration, nangangahulugan ba na ito ay safe at effective? Yes or no? Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-123-8888 Ulit, 0931-123-8888 8888 Kaibigan sa kalusugan CAP 2020 Aprobado ng Philippine Food and Drug Administration Katanungan ko Kung ito ay aprobado ng Philippine Food and Drug Administration Nangangahulugan ba na ito ay safe at effective? Yes or no? Rosana Sapa, taga Sampaloc, Manila Diabetic na naman At mayroon siyang bato sa abdo Gallbladder stone Pag may diabetes, jump in binibigay natin ha? Para huwag mabulag. Naku, libo na nagpunta sa akin na mapuputol na ang paa at marami sa kanila hindi naputulan ang paa na buhay, balik sa normal, sa tulong ng champion. Pero pag may sugat, pinapahirang ko yan ang PIQ din, ha? At sabi na, may bato sa abdo. Yun na naman. Wait, nasabi ko na yung mga bawal sa bato sa abdo. Pero kapag diabetic, ang bawal naman dyan ay, eto ha, lahat ng sweets. Ice cream, cake, soft drinks, alay-alay, chip plan. Bawal yan. Bawal lahat ng sugar, honey, Muscovado, brown sugar, cocoa sugar, bawal kumain ng kanin sa gabi. Siya ay taga Sampaloc, Manila. Meron tayong consultation sa may uh, monumento, Kaluokan, tuwing Sabado ng umaga. 
ikaw ba ay may kidney stones? Hinatulan na magpa-shock wave o kidney operation. Magpunta sa ating free consultation. Sa Monumento, Kalaokan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ninth floor, Orange Building, EDSA, Monumento, Kalaokan. Malapit sa rotonda ng Monumento, katabi ng Glory Lumber. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Nagbo-broadcast live sa DZXL 558. Lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna 1.30 ng tanghali. At napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Si Evelyn Bulan. Nako, um, Bulan, it could mean moon. It can also be a town in Sorsogon. Pero siya ay taga-Cubao. Meron siyang pancreatic tumor, 7.4 centimeters. Pag 7.4 centimeters, ito ay halos tatlong pulgada ang haba. Malaki yan. Uh, tatlong pulgada santol yun, gasantol. No? Isipin mo, langgunisa. Nakakita kang langgunisa. Ang pancreas ng tao, parang langgunisa. Yan ang sukat niyan. Yan ang haba niyan. Lagyan mo na santol. Yun ang bukol mo. Now, you can imagine, langgunisa, ang pancreas mo, lagyan mo na santol. Malaki-laking santol. Yun ang bukol. Ano magandang gamot para dito? Evelyn, we need, uh, I need, uh, I need to see you in person. This is very, very important. You need to go to Cubao on Wednesday. Agahan mo, alas 7, alas 8 ng umaga. Umaga akong umalis dun eh. Umaga akong minuto sa pag-consult. Kaya agahan mo, 7 a.m., 8 a.m., latest, mga 9 a.m. nandun ka sa Cubao. Bakit? Ang bukol o tumor ay maring tumubo sa lahat ng bahagi na katawan. Mauntog ka, magkakabukol ka eh. Mauntog ko, tuhod ko, magkakabukol ako. Maraming bukol sa breast na hindi naman cancer. Benign, di ba? Maraming bukol sa tay na benign. Pero... Kapag ang bukol mo ay mukhang suspicious, eh, kapag yung, alam mo, pa, paano malalaman kung mukhang suspicious? Irregular ang shape niya. I'll give you an example. Itlog, ipatong mo sa mesa. Maganda hugis, di ba? Kapag ang bukol mo, ganyan ang hugis, chances are, mabait na bukol, benign. Yung itlog, ibagsak ko sa mesa, sabog. Kapag ganyan ang hugis ng bukol mo, probably malignant yan. Marami uri ng bukol. I want to see your ultrasound. Kung ito ba ay mukhang mabait or mukhang salbahin bukol or malignan. Why? Why is this very, very important? Maraming uri ng bukol. Pwede sa prostate, sa colon, sa liver, sa lungs, etc. Pero kapag ang bukol mo na salbahin o malignan tumor ay tumubo sa pancreas, it's a totally different ballgame. Totally different ballgame. Alam niyo po, mga, mga kapanalig, alam niyo po, chances of survival, even with treatment, is down to 2%. Chances of survival using conventional treatment, kung pag-usapan ay pancreatic cancer, is down to 2% success rate. Kaibigan sa kalusugan, marami po na tulungan na nagkaroon ng bukol sa atay. Tinanggihan na ng maraming ospital, tinanggihan na ng maraming doktor, pinayuhan na kumain na lang ng gusto nilang kainin. Iba galing sa iba bang bansa. Meron nga isa, oh. Nagbo-broadcast ako dati, di ba? Nagkabi, nagbo-broadcast ako. Tapos bigla may tumawag sa akin, doktor. Hindi ko na maalam na doktor. Sabi niya, yung kapatid daw niya, tinagyan na daw sa New Jersey. Kaya kaya di papuntahin mo rito. Ba? After two weeks, dumating yung kapatid niya. Yung pala, pancreatic cancer. Kaya pala naman tinanggihan. Kasi even with conventional treatment, 2% lang chances nila na success. E di kinausap ko yung kapatid niya. Dala-dala niya yung mga lab test from US. Talagang pancreatic cancer. Pinaulit ko dito lahat ng test. Positive talaga. Yung magpapas ko. Sabi ko, dito ka, mga kalahating taon ka rito para ma-monitor kita. Nakitang-kita mo kung paano yung CA199 niya, pancreatic cancer marker test, dahan-dahan bumaba. Three months, four months, hanggang nawala ang bukol, nag-normal lang kayo ng pancreatic cancer test. After six months, seven months, nagpaalam sa akin, pwede ba ako umuwi muna sa New Jersey, sa pamilya niya? Sabi ko, umuwi ka. Pagdating doon, pinuntahan niya yung mga doktor niya, niyakap daw siya talaga. Buhay siya malakas. After two months, balik ulit sa akin. Yung palang tumawag na yon 
sa akin na kapatid niya ay medical doctor. And since then, napakarami nang nai-refer na natulungan. Marami, marami mismo, marami. May isa pa nga dyan, eh, same case ha. Wala, hindi niya sinabi sa akin ko nung karamdaman niya. Nakita ko lang pabalik-balik sa St. Luke's. Nakita ko may CA-99. Nakita ko, ba't pa ulit-ulit ito? Tingin ko, pancreatic uh, cancer ang usapan dito. Kaya lang hindi nagsabi sa akin yung, yung ating uh, pasyente. Dating ambasador, may isang building sila dyan sa EDSA. Tapos, hindi tinuluan ko. After several months, nag-normal. Hanggang ngayon, pasyente natin. So many years. Kasi kapag pancreatic cancer yan, pasintabi po, ah, hindi po ako Diyos na magbibigay ng taning sa inyo. Wala, po, wala sa plano ko yun. Pero karaniwan, kapag pancreatic cancer, binibigyan ng dalawa hanggang anim na buwan na lamang ang buhay. E paano itong galing sa New Jersey? Anim na buwan nga nag-stay sa akin dito, bumalik sa New Jersey. Pagbalik dito sa akin, tuwan-tuwa daw yung mga doktor niya doon. He's very healthy. Paano pasyente ko na dating ambassador? E buhay pa, e anim na taon ko na yata ang pasyente. Pupunta sa akin, papag-consult, biyahe na naman, ikot na naman siya sa Europe, sa US. Pagbalik na naman sa akin, papakonsult na naman nule. Marami na po natulungan. Sana matulungan din kayo labanan ninyong karamdaman. Ito po ang ating mga hotline numbers. Pagibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-123-8888. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931 1-2-3-8-8-8-8 Kaibigan sa Kalusugan Isang Boteng Cup 2020 Isang Boteng Cup 2020 Ipapamigay ko sa loob nilang saglit aking katanungan ay Ang Cup 2020 ay aprobado ng Philippine Food and Drug Administration Question ito ba ay nangangahulugan na ito ay safe at effective? Yes or no? Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-123-8888 Ulit, 0931-123-8888 Kaibigan sa kalusugan. Edi San Pedro, taga Baler Aurora, yun daw anak niya, mayroong PCOS, polycystic ovarian syndrome. Ang mga babae may ovary, right ovary, left ovary, karaniwan 3 to 4 centimeters. Minsan, ito ay tinutubuan ng cyst, ang tawag cystic ovary. Minsan, maraming cyst ang tumutubo sa ovary, ang tawag ay polycystic. Kapag naging polycystic ang ovary na isang babae, karaniwan affected, uh, affected ang kanyang menstruation. Hindi nahihinog ang, uh, yung egg cell niya, hindi nahihinog properly, hindi nare-release sa uterus, kaya hindi proper ang menstruation. Minsan 3 months walang mens, minsan 6 months walang mens, minsan isang taon walang mens. Dalin mo nga sa tanggapan natin sa Kabanatuan City yung uh, ultrasound result ng anak mo. Bibilangin natin ilan ng uh, bukol, ilan ng cyst, no? Gano'ng kalaki? Gano'ng karami? Tingnan natin. Tingnan natin yan, ha? And then, kailangan niya ng pi-cure panlaban sa picos. Pi-cure! May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign? O ito ba ay malignan? Ikaw ba ay may mayoma? O di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi? O masyadong madalas umihi? Namamaga na ba ang prostate mo? Pi-cure! Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. Pi-cure! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana Matulungan din kayo. Si Manny Torres, 51 years old. Ang mga lalaki, pag tumungtong na edad 50, may tendency na magsimula na mamaga ang prostata. 50 years old, 25% chance of prostate enlargement. Ibig sabihin, apat kayo, isa sa inyo baka may prostate enlargement na. Siya daw, may prostate enlargement at saka high blood. Ang dogamot, ang bagay sa kanya. Uh, pag prostate enlargement, simptomas niyan maring madalas umihi. Minsan, 
pag umihi parang may natitira. At misan parang ipepwersa pa para umihi, misan ma matagal bago lumabas sa ihi. Pag 51, hindi pa niya nararamdaman lahat siya. Eh. Baka madalas pa lang siya umihi. Pycure ang kailangan mo panlaban sa iyong prostate enlargement. Pycure, the world's most powerful natural antioxidant is here. Pycure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Pycure helps fight free radicals in the body. Thus, helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin extracted from Luyang Dilaw and piperin extracted from Siling Mahaba. Piker, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Ikaw ba ay may gallstone? Hinatulan ka ba na kailangan ng agarang operasyon? Magpunta sa ating free consultation. Sa Novaliches, Quezon City, tuwing Martes, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Number 1004, Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Nasa pagitan ng simbahan ng Novaliches at Pure Gold Nova, nasa second floor, malapit sa Santa Monica, Shop and Ride. Pasensya na po kayo, napakarami nagtatanong sa atin. Hindi ko na kaya sagutin lahat on the air. Kahit siguro butin tayo ng 3 days and 2 nights. No? Mahirap-hirap po busin lahat ng katanungan sa atin. Magpunta na lang kayo sa free consultation ng kaibigan sa kalusugan. Sinasabi ko naman schedule ko. Or, kung nahihirapan kayo magbiyahe, free online consultation ng kaibigan sa kalusugan. Ito po ang ating hotline number. Pag-ibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931 1-2-3-8-8-8-8 Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0-9-3-1-1-2-3-8-8-8-8 Kaibigan sa Kalusugan Mamibigay na ako ngayon ay isang Boring Cup 2020. Aking katanungan ay, pag sinabing FDA approved ang Cup 2020, ito ba'y nangangahulugan na safe and effective? Yes or no? The correct answer is yes! At ang ating winner for today, ipapaskill na natin sa ating Facebook Live broadcast ngayon. At siya ay makaka-receive ng, ang ating texter ay makaka-receive ng text message mula sa ating hotline number. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na may pinapayong dapat gagawin at sa lahat na pinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Thank you so much for joining me today and join us every day, lunes hanggang biyernes. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan, nagsasabing sumay nyo ang katotohanan. Sumay nyo ang isa pang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan! Lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna imedya ng tanghali, dito lamang sa DZXL558.